Hello students, welcome to Resolute Academy. In the number 12th December 2023, the important title of current affairs is the Hindu and the other reward sources. Cover it under. I'm going to report time waste here in the Karyam. Uh, kind of random of the video under the cover and Karnam. Uh, Saturday, Sunday, or some bond up in a Monday care technical issue on record yamatila. Content on Darna Vasha, record yampatia thunder. Our content could include it in the video and Dagamana. So in the video, Shakal and Valadarikim, I'll reward content on Dagan, the exam point of view, relevant at all. I'll let the Karanga eliminate the Matra on the Yaka information provided. So first news and then on that's the news. Ravan Thread is a telling Ravan Thread was recently appointed as the CM of which state? It was Telangana. Telangana state is a putty CM. Ravan Thread is a replacement. I will tell you that 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 Chandra Shekhar Rao ने replace इधर आरान वन्ना द रेवांत रेड्डी ओके आदो नमला आरने लिखना इप्पम वैर उरी कार्यम कर्नाटक के लम कांग्रेस वन्ना पम विजय चप्पम अभिरंद ये दो अंच प्लान बारने टोडना ना दे बोला कुछ प्लान से विडेम बारने टोडना आदन डे इम्प्लीमेंटेशन तोड़ने गए जो दो संगे जब प्रयावरण इ Women's Rendi and Women's Rendi, okay. Up is in the underlandana, Elam Women's Nim, Ella Padnet Vice in a mold or a women's name, Randar the Anur Rach per month to Kurkan and a Thirman Chitlar and Kurkan Thirman Chap, telling another government, Pumpudi form Jela, Ravan Threadir under Lola, government. Up is the Kuda the wearing carrying London, Namla LPG cylinders, five hundred rupees subsidized rate load again, five hundred rupees subsidized rate load again, pin a free travel for women. Karnataka free travel. Ibrahim, Telangana ini free travel, kurti jundo, okay. Apa dia? Apa dia? Promise apa dia? Purti kerjici jundo. Apa ini? Parana dengan 1.5 crore women, Telangana ini lalu 1.5 crore women ini benefitnya yang mana warni jundo. Ada skema parana yang mana? Arogya Sri. Arogya Sri ini mana? Ni karya Arogya itu nak kurci jana health, health to all mana? Apa dia? Aim, le government udah sem health, semua orang kita nak. Apa dia? Apa dia? BPL sector, BPL ni. Families ni ada choose aja, kan? BPL families ni ada, health accessible lah. Ado orang dah beri kita cendera orang baru ni tu lah. Accessible aku kau dekat. Enggan eh, free. Abri kita ini orang health initiative ni ada, abri kita free quality health care kau dekat ni India. Okay. Apa ni? Ini ada premium ada kan? Ada insurance bola. Premium ada kan? Apa premium? Apa ni? Ada kan? Ada ini BPL family ada, ala. BPL family ada kan? Enggan? Pini ada ni government je ada, ala. Apa ni? BPL family ala government ada premium pay ada. Entire premium is paid by Government on behalf of BPL family. That's the important catch point. Then we have two schemes. Mahalashmi scheme and Arogya Shri. Mahalashmi scheme is for women's money. They have to pay for $2,000. For example, LPG subsidized rates. They have to pay for free transport. Free traveling. They have to pay for the pass. They have to pay for it. अर्थात् सही में ना आरोग्य श्री आरोग्य श्री फोकस इधर आर क्या ने बीपीएल फैमिलीज ना ना बीपीएल फैमिलीज ना अवरंदा ना अवरे हेल्थ का क्वालिटी हेल्थ प्रोवाइड है हेल्थ तू ऑल नॉलेज है इनिशिएटिव ने अलग अवरे उद्देश्य पूर्ति आ कम इंडिया ने दिच्छे इसलिए आपने इंटायर प्रीमियम आवरे Government of Telangana. Apa yang terang karya raya. Apa yang dalam ini baru nyesi dekik. Health Ministry ada karya yang baru nyesi dekik. Nada arah yang ada karya yang nada Ministry of Health and Family Welfare arah anu. Arah anu Mansuk Mandviya. Mansuk, Mansuk, Mandviya. Okay, Mandviya. Mansuk Mandviya anu. Okay. Apa yang ada orang macam ni? Mansuk Mandviya anu nada Family of Health and Family Welfare. Okay. Ada kuda ada. Ada tu baru information anu nada. Nampol. Benda women's ni karya yang baru. Jadi Ministry of Women and Child anu nada. Child care, ah, lekang child development. Adun dia Minister in charge jaran es Smriti Irani, Smriti Ziban Irani. Apa dia? Adun gula arah ni dekik. Clear anallo. Adun tu news sebenarnya, walau ni important itu orang. Nampala ahrbi, itu walau ni important tu orang. Nampala ada progressive ecology create yang ada. Lekang digital payment tu, progressive karya itu ada. Apa dia? Ini UPI payment nak kurus barang ni. Okay, UPI payment nak kurus jaran ni. Ahrbi, ahrbi. Okay. RBI yang UPI payment orang cendana berani tu la, awal ni berani tu la, jadi orang relation juga ada, orang itu dosa pun pay yang orang limit orang dah ada tu. Ini ni UPI payments, ini ada anjir relation mahu. Pasalnya, abad orang kari orang, semua orang kincir ambat tidak. Yang ada case la orang tu, macam ada dua case orang ni, ada medical expense ni, ada educational purpose. Ni kalau admitted orang hospital ni, UPI ni terus payment dia ni, anjir relation berapa payment dia, ada kuda ada. Ni kalau ada education institute ni fees orang pun payment ni, anjir relation berapa. Ni aku fees pun yang je. Pasalnya, ada allah ada berapa, ada yang UPI payment dia ni, ni dana, orang lelaki berapa, ni ada 
ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ യു പി ഐ ആര് അണ്ടറിൽ വരും എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ പി സി ഐ ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എൻ പി സി ഐ എൻ പി സി ഐ എന്താണ് നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിന്റെ ഹെഡ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിലീപ് ആസ്പയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിലീപ് ആസ്പയാണ് ദിലീപ് ആസ്പയാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഹെഡ് ഓക്കെ എൻ പി സി ഐയുടെ ഹെഡ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആര് ആരാണെന്ന് പറയും ദിലീപ് ആസ്പയ ഓക്കെ അത് അത്രയും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആധാറിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം നോക്കുക നമുക്കറിയാം ആധാർ എൻറോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേണം നമുക്കൊരു ഫോൺ നമ്പർ വേണം നമുക്കൊരു ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വേണം ആയ സ്കാൻ എടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ ഈ മൂന്നും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആധാർ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധാറിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐ റി സ്കാൻ മതി അതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും ഒരു വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് ഐ റി സ്കാൻ മതി എന്ന് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യം മൂന്നും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഐ റി സ്കാൻ ആയാലും മതി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ചില കേസസ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു കേസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് മുരൾ വിരൽ മുറിഞ്ഞുപോയി അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തെല്ലാം ആധാറിൽ അതുകൊണ്ട് ആധാറിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഈ ബി നമ്മളെ റേഷൻ കട എന്നുള്ള സാധനവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടാതെ പോവാണ് ബെനിഫിറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഡി ബി ടി ത്രൂ പൈസ വരണതും കിട്ടാതെ പോവാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ വെൽഫെയർ സ്കീമും ലഭിക്കണില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഒരു കേസ് കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ആർ യു ഡി ഐ നമ്മളെന്താണ് സോറി യൂണിഫ് യൂണിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അവരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അവർ തീരുമാനിച്ച എന്താണ് നമുക്ക് ഇനിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്തായാലും കണ്ണിൻ്റെ ഐറിസ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിലും ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചിലർക്ക് അതും കാണൂല്ല ഓക്കെ ബട്ട് ഇൻ കേസ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നി അവർക്ക് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാണും അപ്പോൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐറി സ്കാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആധാറിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ന്യൂസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയണം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറയാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രം മതി ഇനി ആധാറിന് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ എക്സെപ്ഷണൽ കേസസിൽ ഐറി സ്കാൻ മതി എന്താണ് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് റേറ്റിംഗ് ചെയ്യും ഒരു കമ്പനിയുടെ വയബിലിറ്റി ഒരു കൺട്രിയുടെ വയബിലിറ്റിയുടെ കുറച്ച് റേറ്റിംഗ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജി ഡി പി പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യണ ഒരു എന്താണ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ആണ് അവരെന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ആധാറും എന്നിട്ട് ക്രിപ്റ്റോ ബേസ്ഡ് ഡിജിറ്റൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ടോക്കൺ എന്താണ് അതിനെ പറയുന്നത് വേൾഡ് ലൈൻ ഇവർ രണ്ടും എന്താണ് ടു ഡിജിറ്റൽ ഐഡൻറ്റി ഐ ഡി കാർഡ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഔട്ട് ഡ്യൂ ടു ദർ സ്കെയിൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഒരു ഐ ഡി കൊടുക്കാൻ യൂണിഫോം ഐ ഡി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അപ്രോച്ച് ആണെന്ന് അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആധാറിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആധാർ യൂസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് എവിടെയാണ് ട്വന്റി നയൻ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ടെനിൽ തംബാലി തംബിലി സോറി തംബ്ലി തംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഓക്കെ അവിടെയാണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ആധാർ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രഞ്ജന സൊണാവണെ രഞ്ജന സൊണാവണയ്ക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ആധാർ ഇന്ത്യയിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതായിരിക്കാണ് രഞ്ജന സൊണാവണെ അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് ഇത് കൊടുക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിനാണ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതും നമ്മൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് എപ്പോഴും ഒരു സ്കീം നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് യാത് മിനിസ്ട്രി അണ്ടറിൽ ആണ് ആരാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കീം ആണെങ്കിൽ ആരാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തതെന്നും കൂടെ അറിയണം പിന്നെ എയിം ആർക്കാണ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്കീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിനെ കുറിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം അതൊക്കെയാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കണം അപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇപ്പം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ബാങ്ക് എക്സാംസിനൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈസ്
കേനിയൻ ഷില്ലിംഗ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി പറയാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ലൈൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കാണ് കേനിയക്ക് ഓക്കെ മോഡേണൈസിങ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയ കാര്യമാണ് ഈ എൻറ്റയർ ന്യൂസ് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് വീണ്ടും ന്യൂസിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യ കേനിയ അൺവിൽഡ് ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓൺ ജോയിന്റ് വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൺ മാരി ടൈം കോർപ്പറേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ അതിന്റെ പേരെന്താണ് ബഹാരി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി ഐ കുറച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ബാങ്ക് എക്സാംസിന് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് എസ് സി കാര് ഈ ഒരു പോർഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയി വീഡിയോ കാണുക ഇത് എന്തായാലും ബാങ്കിന് മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളൂ എസ് എസ് സിക്ക് ചോദിക്കില്ല ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ആർ ബി ഐ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവരെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോളോ ആർ ബി ഐയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാത്ത അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാണ് ആരാണ് തൊപ്പി തെറപ്പിക്കുന്ന പറയില്ല അതേപോലെ ആർ ബി ഐ അവരെ ലൈസൻസ് തെറപ്പിക്കുകയാണ് ആരതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം തെറപ്പിച്ചതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ലൈസൻസ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്രാസ് സംഖാർ റാവ് പൂജാരി ബാങ്ക് ആൻഡ് യു പി എസ് അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയ കാര്യമാണ് വീണ്ടും വന്നതാണ് ഓക്കെ സംഖാർ റാവ് പൂജാരി ബാങ്ക് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഫോർത്ത് ഡിസംബറിന് ഇതിന് ക്ലോസ് ഓഫ് ബിസിനസ് വേണ്ടി ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരാ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ നമ്മളെ അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്നിട്ട് സെവന്ത് ഡിസംബറിന് എന്താണ് നമ്മളെ ഈ സംഖാർ റാവ് പൂജാരി ബാങ്കിനെ കുറിച്ചും ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് സർക്കുലർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ദ അഡ്വക്കേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഏർണിംഗ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ല ലോൺ കൊടുക്കാനായാലും അവരെ നില പ്രൊജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നിലനിർത്തി പോകാനുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ല അത് കൂടാതെ അവരിൽ ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റ് ഏർണിംഗ് പ്രോസ്പെക്ട്സും ഇല്ല പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് ഗ്രോ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഡൗട്ടിലാണ് അവർ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് പിന്നെ ആർ ബി ഐ ഇൻഫോസിസ് മോണിറ്ററി പെനാൽറ്റി ഓൺ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് നാല് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിൽ പെനാൽറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാണ് എന്തൊക്കെ റീസൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് രാജശ്രീ സാഹു സഹ സഹകാരി ബാങ്ക് എവിടെയുള്ള പൂനെ അടുത്ത് പ്രഥമിക് സഹ ശിക്ഷക് സഹകരി ബാങ്ക് ശിക്ഷക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിക്ഷക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സ് എവിടെയാണ് സാത്താറ മഹാരാഷ്ട്ര പട്ന കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്ര പിന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് എവിടെയാണ് തെലങ്കാന അതാണ് ഈ നാല് ബാങ്ക്സ് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കാം എന്താണ് രാജശ്രീ സാഹു സഹകാരി ബാങ്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആണ് പെനാൽറ്റി ഒരു ലക്ഷം കാരണം എന്താണ് നോൺ കംപ്ലയൻസ് വിത്ത് ദ ഡയറക്ടർസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ആ ഡയറക്ടീവ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ആർ ബി ഐ ഓൺ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രൈമറി അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്നാൽ അവർ എത്ര ഡിപ്പോസിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ പാലിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം പെനാൽറ്റി അടിച്ചത് ഓക്കെ വൺ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ബാക്കി ആ സ്ലൈഡ് ശകലം മിസ്സായി പോയി അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അത് നമുക്ക് വീണ്ടും നോക്കാം അത് വരുമ്പോൾ ഓക്കെ അത് ഈ സ്ലൈഡ് ഇടയ്ക്ക് ഇട്ടപ്പം മാറിപ്പോയതാണ് കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ദിവസം ആർ ബി ഐയെ കുറിച്ചാണ് ആർ ബി ഐ എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ റെപ്പോ റേറ്റ് അവർ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാം പോണ് വരാൻ പോണ എക്സാംസിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ക്വാർട്ടറിലുള്ള ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക ബാങ്ക് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ ഒരു റെപ്പോ റേറ്റ് ആർ ബി ഐയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് പോളിസി റെപ്പോ റേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി റേറ്റ് പിന്നെ മാർജിനൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫെസിലിറ്റി റേറ്റ് ബാങ്ക് റേറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് റിവേഴ്സ് റെപ്പോ റേറ്റ് പിന്നെ സി ആർ ആറും എസ് എൽ ആറും ഇതെല്ലാം നോക്കി വെച്ചിട്ട് പോകണം പോളിസി റെപ്പോ റേറ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് ഈ ന്യൂസ് അതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെന്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി റേറ്റ് മാർജിനൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫെസിലിറ്റി റേറ്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് ഫിക്സ്ഡ് റിവേഴ്സ് റെപ്പോ റേറ്റ് എന്താണ് ത്
India. Okay, Kerala is a lot of politicians. That's CPI. CPI is not a choice. The party is not a choice. Okay. That's the important thing. We have an award. We have the author of Bhutan. Sharing Tashi. Sharing Tashi is here. Because I'm not sure. I'm not sure. Sharing Tashi. Okay. Sharing Tashi is here. Sharing Tashi is here. Sharing Tashi. Author is the Prime Chand Fellowship. That is the Saithi Academy. This is the Saithi Academy. It is a fellowship. It is a literary honor in India. Bestowed by Saithi Academy. India's National Academy of Letters. Saithi Academy is the National Academy of Letters. It is the highest honor conferred by Academy on a living writer. It is the highest honor conferred by Academy on a living writer. It is the highest honor. Recognition ana, okay. Apa ini pulang ke India dan premium fellowship pun ada kita terlalu. Aduh, betul asal mansilah ka. Pena serva pally Radha Krishna ana first sahiti akademi award itu ada. He was the first writer elected to for the fellowship. Pena. Arth mukul mulk raja Anand. He was the first Indian English writer to be inducted in 1989. Pena. Arth R K Narayanan in 19 94 anas second. Arth premium fellowship. Ini, itu terangnya itu rendah itu anjil anu itu arah pair lalu macam, orang writer orang di Hindi lalu lah, banyak orang famous itu lalu Prem Chand, okay, Munshi Prem Chand itu lalu pulik karnya banyak orang famous itu arah pernah, apabila pulik karnya, orang itu recognition, lalu orang itu contribution orang macam itu, orang ini sambo, kondo ni terlalu, it gives a person of eminence a field of culture and art, doing research on Indian literature to creative rights the, sa, macam Southeast Asian region lola, lengi Southeast sorry South Asian Association for Regional Cooperation, SARC lola member states ni anu tu korang kena, okay? Ado ni anu, nama Bhutan ni korang tu terlola. Apa first and sole recipient of fellowship in Pakistan National and Urdu writer. Ada ni Intizar Hussain ni anu korang tu terlola first, okay? Pina ini periode ni orang ni, satu masa ni, satu tiga masa ni, lola periode ni fellowship ni. But isu ni macam macam, ada depend ni, ada author ni korang, ada person ni korang tanya. Nanti aku fellowship ni, ada pulik ni, ada 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 प्राथमिक शिक्षक सॉरी शिक्षक सहकर्मी बैंक के अंदर ना पेनल्टी और लेशन रीजन नॉन कंप्लाइंस विद द डायरेक्शंस इश्यूड बाय आरबीआई ऑन मैनेजमेंट ऑफ एडवांसेस अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक पन्ना पटान कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड पेनल्टी अंदर ना और लेशन जो नॉन कंप्लाइंस विद डायरेक्शंस no your KYC violation डरना district operative central bank इन दाने पदनायर अनुरोध तो चला non compliance with the direction issued by नबार्ड है नबार्ड ने directives follow या तो उन दाने कोटे डरो okay next तो नरन्य नमला एक important है डरो रा award है ना ले president honoured नारायण सेवा संस्थान से president प्रशांत अग्रवाल with national award okay नारायण सेवा संस्थान का प्रेसिडेंट आया प्रशांत अग्रवाल ने नेशनल अवार्ड गोड़ते हैं ये नाम का नौकर डिटेल अंदर है ये नेशनल अवार्ड इंदर ने आने गोड़ते थे इंदर है ना फील्ड इंदर है ना कैटेगरी इंदर लोग कुछ डिटेल्स हो नौका ये अपने आने गोड़ते हैं ना इधर गोड़ते थे इंटरनेशनल डे ऑफ Person with disabilities, third December नाना कोटे डालो, okay? आर नाना कोटा द्रौपदी मोर्मो नाना कोटा था, President of India. आर क्या नाना कोटा नोचा प्रशांत अग्रवाल नाना कोटा था, पुलिकर नारायण नाना चोचन दाना President of Narayan Seva Sanstha NSS, okay? इधर दाना उदयपुर राजस्थान लोड़ा था, clear नाना ला, अदर National Award for Empowerment of the Divya, sorry, Divyang Jan, अवरी क्या नाना, disabled type लोड़ा आलका आरे, अवरे अवरे सेव अवेरा एम्पावर या मिंडी वाला ये पुलिकारण का संस्था लेंगे ऑर्गेनाइजेशन का एफर्ट नहीं दिया ना पुलिकारण ये वाला अवार्ड वोट तो कैटेगरी अंदर ना नोचा बेस्ट पर्सनालिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड है जब बोलने ले डिसेबल्ड है नाला बोलना है डिफरेंटली एबल्ड है नाला नहीं पर यूज़ करना था ले दिव्यांग जन ना नाला बोलना था ओके अपने आवर कार्य ना हमला आरंभ नहीं किया अपने इतना कार्य परने टंडी इम्पोर्टेंट ना अपने इधर अंदर ना डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन फिस डिसेबिलिटीज इंदर ने अंडरलाइन ना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आदर आर अंडरलाइन Minister of Safety is Narayana Swami. That's important. We are going to be a minister. 
അടുത്ത് നാഷണൽ അവാർഡ് ഫോർ എംപവർമെന്റ് ഓഫ് ദിവ്യാംഗജന് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ഓക്കെ ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എന്താണ് എംപവർമെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ തൊട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടലിൽ മുപ്പത് അവാർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഒമ്പത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് നാഷണൽ അവാർഡ് ഫോർ എംപവർമെന്റ് ഓഫ് ദിവ്യാംഗജൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഈ വർഷം മുപ്പത് അവർക്കാണ് ഈ അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് പ്രശാന്ത് അഗർവാൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പെർഫോം ഫോർ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സർജറീസ് ഓൺ ഡിഫറെൻ്റ്ലി എബിൾഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പ്രൊവൈഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിംസ് ടു നിയർലി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആക്സിഡന്റ് വിക്ടിംസ് പിന്നെ ഓഫർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ സേവിംഗ് ട്രെയിനിങ് ഫോർ കോംപ്രിഹെൻസീവ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് ബേസിക്കലി ഈ ഡിഫറെൻ്റ്ലി എബിൾഡ് ആൾക്കാരെ എംപവർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നി ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേപ്പബിൾ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഈ പ്രശാന്ത് അഗർവാൾ അവരെ സംസ്ഥാന ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എസ് എസിന്റെ ത്രൂ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അവാർഡ് നാഷണൽ അവാർഡ് ഫോർ എന്താണ് നമ്മളെ നാഷണൽ അവാർഡ് ഫോർ എംപവർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ്ലി എബിൾഡ് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി എംപവർമെന്റിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കാറ്റഗറി എന്താണ് ബെസ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി എംപവർമെന്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി എബിൾഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ പ്രസിഡൻസ് നാഷണൽ അവാർഡ് ഫോർ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഗുഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ഓക്കെ സോറി ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ എന്നിട്ട് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ആ ഒരു ഇതിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ അറുപത്തി അറുപത്തഞ്ച് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസേഴ്സിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ അവാർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അവാർഡ് എവിടെയാണ് കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേഡ്കർ ഇന്റർനാഷണൽ സെന്റർ ഇൻ ന്യൂഡൽഹി ഓക്കെ രണ്ട് ദിവസത്തെ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അവർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തൊരു കോൺഫറൻസിലാണ് ഈ അവാർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നാഷണൽ അവാർഡ് ഫോർ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ എൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് എന്താണ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ത് ഗുഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അറ്റ് ദ ഫീൽഡ് ലെവൽ ഫീൽഡ് ലെവലിൽ എഡ്യൂക്കേഷനും എന്താണ് പറയുന്നത് നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നന്നായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഉദ്ദേശം തൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു സംഭവമാണ് എന്താണ് ഈ ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് ഫോർ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഐഡന്റിഫൈ ഇന്നോവേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ലെവൽ ടു റെക്കഗ്നൈസ് എന്താണ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ഓഫീസസ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ ഇന്നോവേഷൻ ബൈ ഗിവിംഗ് അവാർഡ്സ് ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഓഫ് അപ്രീഷിയേഷൻ ടു ഡോക്യുമെന്റ് ആൻഡ് അഡിസിപ്ലിനേറ്റ് നോട്ട് വർ ദി പ്രാക്ടീസ് ടു എൻറിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി എന്താണ് ഇന്നോവേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇന്നോവേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലും ബ്ലോക്ക് ലെവലിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അവരെ എന്താണ് അപ്രീഷിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് നമ്മൾ ഓഫീസേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്രീഷിയേറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യും അവർക്ക് അവാർഡ്സ് കൊടുക്കുക സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കൊടുക്കുക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് അപ്രീഷിയേഷൻ അവരെ നമുക്കറിയാം ഒരു വർക്ക് ഒരാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരാൾ എന്താണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് പക്ഷെ അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തില്ല ഇപ്പം സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ചായ ഇട്ടുകൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി ഒരു ചായ ഇട്ടുകൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അയാൾ അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ സഹിക്കും രണ്ട് ഇത് സഹിക്കും അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ കുറ്റം കൂടെ പറയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ പണി ചെയ്യണുണ്ട് അതിനെ ആരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് ആ പണി ചെയ്യാനുള്ള മോട്ടിവ
എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് അവരാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സിൽ അതിന് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈബ്യാങ് തുലാങ്ക കൈത്തെ ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആണ് പുള്ളിക്കാരനെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ജാർഖണ്ഡ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരാണ് പുള്ളിക്കാരൻ റിപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സുഖ്ദേവ് സിംഗിനെയാണ് റിപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തൊട്ട് സുഖ്ദേവ് സിംഗ് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തൊട്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ ജാർഖണ്ഡ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ റിട്ടയർ ആവുന്ന അപ്പോഴാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിൽ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈ ലാൽ ബൈക് ത ലുങ്ക കൈത്ത ഓക്കെ അത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ബാച്ചിലുള്ള ഐ എ എസ് ഓഫീസറാണ് പുള്ളിക്കാരനായിരിക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആവാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞാൽ ലൈബൈ സോറി ലബൈ തുലങ്ക ഖൈങ്താര എന്താണ് പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടു ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷമാണ് പുള്ളിക്കാരനെ ഇപ്പം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് മാർച്ചിലായിരിക്കും തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് ശേഷമായിരിക്കും പുള്ളിക്കാരൻ ചാർജ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കാപ്സ്കേഴ്സ് കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് അവിടുത്തെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ആരാ കാസ്പസ് കീ കാസ്പസ് കീ എന്താണ് ബേസിക്കലി ഇന്റർനെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡർ ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി മാത്രമല്ല നമ്മളെ സിസ്റ്റമിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും അവരെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിന് ഇതുണ്ട് കേപ്പബിൾ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പലരും അത് കാസ്പസ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റഷ്യ ബേസ്ഡ് ഒരു കമ്പനിയാണ് ഓക്കെ റഷ്യൻ ബേസ്ഡ് ആണ് ഒരു കമ്പനിയാണ് അവർ എന്താണ് ചെയ്തത് ഐ ഐ ടി ഡൽഹിയുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒബിയസ്ലി അവർ എന്ത് ഫീൽഡാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ ടാലന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ടാലന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതിനു വേണ്ടിയാണ് കാസ്പസ് കി എന്താണ് ഐ ഐ ടി ഡൽഹിയുടെ പാച്ചപ്പ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തത് ഒരു അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ബേസിക്കലി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അവിടെ ഐ ഐ ടി ഡൽഹിയിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫസ്റ്റ് അവരെ പഠിപ്പിക്കും എന്താണ് ത്രെറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് ഓക്കെ എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ത്രെറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ടാലന്റ് ഹണ്ടാണ് ഇവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടാലന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒരു ഹാക്കർ അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സൈ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കാസ്പസ് കീഴിലുള്ള ആൾക്കാർ കാസ്പസ് കീ ഇപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ത്രെറ്റ് ഓവറോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിൽ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും പറയും അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഐ ഐ ടി ഡൽഹിയിലുള്ള ഐ ഐ ടി ഡൽഹിയിലൂടെ പാക്ക് ചെയ്തേക്കണേ ഐ ഐ ടി ഡൽഹിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും എന്താണ് അവരെയാണ് ടാലന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഐ ടി ഡൽഹി ഇതിനു മുമ്പ് ഐ ഐ ടിസ് ഇതിനു മുമ്പ് വേറെ ആൾക്കാരുടെ പാർട്ണർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയർ ബസ്സിനോട് എന്താണ് ടൈ അപ്പ് ചെയ്ത് ഐ ഐ ടി കറക്ട്പൂർ എന്തിനാണ് എയറോ സ്പേസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഐ ഐ ടി ഗോവാഹട്ടി എന്താണ് എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് വേൾഡ് അഫയേഴ്സിനോട് ടു ബിൽഡ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് സ്കിൽ ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോറിൻ പോളിസി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ഐ ടി ഗോവാഹട്ടി തന്നെ എന്താണ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് എ ഐ ബേസ്ഡ് മോഡൽ ഫോർ നീ എക്സ്റേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആറ്റ് ജാഫ്ന and iit madras science mo with to for promote for promoting and the research institute okay itra karyangal arinjirikka iit re recent facts aanu okay adu thonna wax statue neenga karayam wax statues nu parayana oru 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 endana oru aala contribution nammal appreciate cheyana oru sambhavam aanu wax wax statues okka undaakkarundu okay nammal uk il undaangana oru എന്താണ് അവരെ ആർട്ട് ഗാലറി തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് വാക്സ് സ്റ്റാച്ചൂൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ വാക്സ് സ്റ്റാച്ചു പക്ഷേ യു കെയിൽ ഉള്ളതല്ല ജയ്പൂരിലുള്ളതാണ് രാജസ്ഥാനിലുള്ള ജയ്പൂരിൽ ആരെയാണ് ബാബാ
അറിഞ്ഞിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻഡോർ സോളാർ കുക്കിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ ബേസിക്കലി സൂര്യ നുത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു പേറ്റൻറ്റഡ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേറ്റൻറ്റഡ് എക്വിപ്മെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റേഷനറി റീചാർജബിൾ ആൻഡ് ഓൾവേസ് കിച്ചൺ കണക്റ്റഡ് ഇൻഡോർ കുക്കിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ആരാണ് ഇതിൽ പേറ്റൻ്റ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഓയിലിന് ഇതിൽ പേറ്റൻ്റ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഇന്ത്യൻ ഓയിലും എ കെ ഐ എനർജീസ് എന്താണ് ഇൻഡോർ സോളാർ കുക്കിംഗ് സിസ്റ്റമിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല സൂര്യ നുത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോസ് ഈ ഫ്യൂവൽസ് യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ വുഡിനൊക്കെ കത്തിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ തടിയിനെ കത്തിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുക്കളയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാണ് സ്മോക്ക് റിലീസ് ആവും അതിൻ്റെ കാരണം ആൾക്കാരെ ഹെൽത്തിന് ബാധിക്കും നെഗറ്റീവ്ലി ബാധിക്കും ലങ്സിനൊക്കെ പ്രശ്നം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുക അത് കൂടാതെ എന്താണ് കാർബൺ എമിഷനും പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് എമിഷൻ ടാർഗറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എമിഷൻ റിഡക്ഷൻ എമിഷൻ റിഡക്ഷൻ ടാർഗറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ റിസീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റീച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ആ വീട്ടിൽ ആരാ വെക്കണം അല്ലേ വലിയ കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ വെക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ ഒരു നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലായിരിക്കും അത് എല്ലാവർക്കും ബാധിക്കും അതൊക്കെ ലങ്സിൽ ബാധിക്കുന്ന പോലെയാണ് സ്മോക്കിങ്ങിൻ്റെ പോലത്തെ എഫക്ട് സ്മോക്കിങ്ങിൻ്റെ അത്ര അല്ല എന്നാലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ നമ്മൾ ഊതി ഊതി ചെയ്യണില്ലേ അപ്പോൾ അത് ഹാർട്ടിന് പ്രഷർ അല്ലെ ഹാർട്ട് അല്ല ലങ്സിന് പ്രഷർ വഴിയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പല റൂറൽ ഏരിയാസിൽ വിമൻസിന് അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങ് അതിന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സൂര്യ സൂര്യ നുത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ അവർ പേറ്റൻറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇ കെ ഐ എനർജിയും ഇന്ത്യൻ ഓയിലും കൂടെ ഒരു എം ഒ യു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പാക്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ല അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡോനേഷ്യാസ് ഇബു വോൾക്കാനോ ഇബു വോൾക്കാനോ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ ഇബു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾക്കാനോ എന്താണ് ഇറപ്റ്റ് ആയി എന്നിട്ട് അതിൽ അറൗണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വരെ അതിൻ്റെ ആഷ്യസ് ബ്ലോ ഔട്ട് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് നല്ല വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇബു വോൾക്കാനോ ഓൺ ഹൽമേഷ്ര ഹൽമേഷ്ര സോറി ഹൽമേഹ്ര ഐലൻഡ് ഇൻ ഈസ്റ്റേൺ ഇൻഡോനേഷ്യൻ പ്രൊവിൻസ് ഓഫ് നോർത്ത് മലൂക്ക മലൂക്കു ഇറപ്റ്റഡ് ഓക്കെ അവിടെയാണ് ഇറപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് ലോക്കൽ ടൈം അബൌട്ട് നയൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഇത് ഇത് ത്രോ അപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് വരെ തോന്നി അതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷെ അത്ര അറിഞ്ഞിരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ഇബു വോൾക്കാനോ എവിടെയാണ് ഇറപ്റ്റ് ആയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ഇൻഡോനേഷ്യയിലാണ് ഇറപ്റ്റ് ആയത് ഇതെന്താണ് റിങ് ഓഫ് പെസിഫിക് റിങ് ഓഫ് ഫയറിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ ഇതിനുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ പെസിഫിക് റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു വോൾക്കാനിക് പ്രോൺ ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മാപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എവിടെ വരെ പോകുന്നുണ്ട് അത് ഈ നമ്മളെ ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ ഭാഗത്ത് കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അത് അവിടെയാണിത് ഇറപ്റ്റ് ആയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ജക്കാർത്തയാണ് ഇത് എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ മാറും ഉടനെ തന്നെ നുസന്താര ആവും കാരണം ജക്കാർത്ത മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നുസന്താര ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്യാപിറ്റൽ കറൻസി എന്താണ് റുഫയ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻഡോനേഷ്യ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ജോക്കോ വിഡോഡോ ജോക്കോ വിഡോഡോ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് വേൾഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോൺഫറൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ അപ്പോയിന്റ്സ് യു എ ഇയിലെ മുഹമ്മദ് അൽ റാംസി ആസ് ചെയർമാൻ ഓക്കെ നമ്മളെ വേൾഡ് റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോൺഫറൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിൽ നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ആരാണ് യു എ ഇയിലെ മുഹമ്മദ് അൽ റാംസി ഓക്കെ അപ്പോഴ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇവന്റ് എവിടെ വെച്ച് നടക്കണമെന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം എക്സാമിന് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരാം ഈ ഇവന്റ് എവിടെ യാത് ലൊക്കേഷനിലാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണോ ദുബായിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് പറയണ നമുക്ക് ഫോർ ലണ്ടനിലാണോ ലാസ് വേഗസിലാണോ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്
എന്താണ് തിരിച്ച് സി ഇ ഒ ആക്കി ഓക്കെ അതൊരു മൂന്നാലു ദിവസത്തിൽ മാറ്റുകയും ചെയ്തു രണ്ടാളെ മാറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാം ഓൾട്ട്മാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാളെ സി ഇ ഒരു ഇൻട്രീം സി ഇ ഒ ആയിട്ട് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സാം ഓൾട്ട്മാനെ തിരിച്ച് എന്താണ് പ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പോഴേ ഇപ്പോൾ സാം ഓൾട്ട്മാൻ വാസ് നെയിംഡ് ആസ് സി ഇ ഒഫ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അത്ലീറ്റ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആരാണ് ലിയോണൽ മെസ്സിയാണ് അപ്പോഴേ അതേസമയം സി ഇ ഓഫ് ദ ഇയർ ആരാണ് സാം ഓൾട്ട്മാൻ ആണ് ഇത് സി ഇ ഓഫ് ദ ഇയർ ആരാണ് കൊടുത്ത ടൈം മാക്സിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോഴേ ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അറിയാം സാം ഓൾട്ട്മാൻ ഏത് കമ്പനിയാണ് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യണ ഓപ്പൺ എ ഐ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓപ്പൺ എ ഐ തന്നെയാണ് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത് അവരെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ചാറ്റ് ജി പി ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ടൈം നമ്മളെ ടെയ്ലർ സ്വിഫ്റ്റിന് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഹൺഡ്രഡിൽ റാങ്ക് ചെയ്യണില്ല അഞ്ചാമത്തെ റാങ്ക് ആണ് നമ്മൾ ടെയ്ലർ സ്വിഫ്റ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് പുള്ളിക്കാരി ഒരു പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡിലെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അത്ലീറ്റ് ഓഫ് ദ ഇയർ നമ്മൾ നോക്കിയതല്ല ലിയോണൽ മെസ്സിയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിൽ പിന്നെ ഐ സി സി ലോഞ്ച് ന്യൂ വൈബ്രൻറ്റ് ലോഗോ ഫോർ മെൻസ് ആൻഡ് വിമൻസ് ടി ട്വൻറ്റി വേൾഡ് കപ്പ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിലുള്ള വേൾഡ് കപ്പ് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ജൂൺ നാല് തൊട്ട് ജൂൺ മുപ്പത് വരെ ആയിരിക്കും ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഓക്കെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നിട്ട് യു എസ് എയിലായിരിക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോഗോ അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വയൽ വിമൻസ് ടി ട്വൻറ്റി എപ്പോഴാണ് എവിടെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിലാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ല അടുത്ത് ഐ സി സിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ ക്രിക്കറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് ഇതിനെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇമ്പീരിയൽ ക്രിക്കറ്റ് കോൺഫറൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയനിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നിട്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളുവായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നീട് ഇതിനെ റീ റീനെയിം ചെയ്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നിട്ട് ഇപ്പം പുതിയ നെയിം ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയനിൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എവിടെയാണ് ദുബൈ യു എ പിന്നെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഗ്രേഗ് ബാർക്ലെ ന്യൂസിലൻഡിലുള്ളതാണ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഇമ്രാൻ ഖ്വാജ സിംഗപ്പൂരിലുള്ള സി ഇ ഒ ആരാണ് ജിയോഫ് അലാർഡൈസ് ഓക്കെ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള പിന്നെ ജനറൽ മാനേജർ വസീം ഖാന് പിന്നെ നമ്മളെ മെമ്പർഷിപ്പ് നൂറ്റി എട്ട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എവർ ഖേലോ ഇന്ത്യ പാര ഗെയിംസ് ടു ബിഗിൻ ഇൻ ന്യൂ ഡൽഹി ഓൺ ടെൻത്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ് നടന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പഴയ ഒരു പത്താം തീക്കുള്ള നേരാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഉള്ള ന്യൂസും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാര ഇത് തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് പത്ത് തൊട്ട് പതിനേഴാം തീയതി വരെ ഓൺ ഗോയിങ് ആണ് അപ്പോൾ ആ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എത്ര സ്പോർട്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഏഴ് സ്പോർട്സ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പാര അത്ലറ്റിക്സ് പാര ഷൂട്ടിംഗ് പാര ആർച്ചറി പാര ഫുട്ബോൾ പാര ബാഡ്മിൻ്റൺ പാര ടൈബിൾ ടെന്നീസ് എന്നിട്ട് പാര വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പേര എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നമ്മൾ ഈ കുറേ ഡിസേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് എന്താണ് ഈ സ്പോർട്സിൽ അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം കേലോ ഇന്ത്യ പാര ഗെയിംസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ശ്രീ അനുരാഗ് സിംഗ് ഠാക്കൂർ ഓക്കെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് യൂത്ത് അഫയേഴ്സ് ഇൻചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ അനുരാഗ് സിംഗ് ഠാക്കൂറാണ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് സ്പോർട്സ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ത്രീ വെന്യൂസ് മൂന്ന് വെന്യൂസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം പിന്നെ കർണി സിംഗ് ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ച് ഡൽഹിയിലാണ് ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് ഒഫീഷ്യൽ മാസ്കോട്ടിൻ്റെ പേര് ഉജ്വല ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ സ്പാറോ എന്നാണ് ഓക്കെ ഉജ്വല അ സ്പാറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അത്രയും നമ്മൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്
വെബ് സർവീസ് അപ്പൊ ഇത് ബേസിക്കലി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആമസോൺ വെബ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമസോണിന്റെ ഒരു വിങ് ആണ് ക്ലൗഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ്സ് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലെ ക്ലൗഡ് സർവീസ് ചെയ്യണ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ക്ലൗഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആണ് ആര് നമ്മളെ ആമസോൺ വെബ് സർവീസ് ഓക്കെ അവരെന്താണ് ചെയ്യണത് എല്ലാം അവരെല്ലാം പ്രൊഡക്റ്റിലും അവർ എ ഐ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എ ഐ ഓക്കെ എ ഐ അവരെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പം റീസെന്റ് അവരത് ആമസോൺ ഇക്കോ സ്മാർട്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊന്നും ഇത് കമ്പാറ്റബിൾ അല്ല പക്ഷെ അവര് ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അതാണ് ഈ ഒരു ന്യൂസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഈ എ ഐൻ്റെ ഇൻക്ലൂഷൻ ക്ലൗഡ് ജോയിൻ്റ് ആയ എ ഡബ്ല്യു എസ് ആണ് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പത്താമത്തെ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ഡിസാബിലിറ്റി എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നതെന്ന് അറിയണം എവിടെ വെച്ചാണ് ഗുഡുക ഹരിയാനയിൽ വെച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷെ ഇത് എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്സാമിന് കൂടുതൽ ചോദിക്കില്ല ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെർകോംസ് ലീഡിംഗ് ഗ്ലോബൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ സോളാർ പി വി ഡെവലപ്പേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അദാനി ഗ്രീൻ റാങ്ക് ചെയ്തത് എത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ റാങ്ക് ആണ് അദാനി ഗ്രീൻസ് എന്താണ് നമ്മളെ ഈ ന്യൂ ആൻഡ് റിന്യൂവൽ എനർജിയുടെ സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അദാനി ഗ്രീൻസ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഷെയർസ് ലിസ്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ എന്താണ് വേൾഡിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലാർജസ്റ്റ് ലാർജ് സ്കെയിലിൽ സോളാർ ഫോട്ടോ വെൾട്ടിക് എന്താണ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ആരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നത് മാർകോം ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അവരെ ഗ്ലോബൽ റിപ്പോർട്ട് ആനുവൽ ആനുവൽ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ലീഡിംഗ് ഗ്ലോബൽ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പേര് ലീഡിംഗ് ഗ്ലോബൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ സോളാർ പി വി ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ അദാനി ഗ്രീൻ എനർജി ലിമിറ്റഡ് എത്രയാണ് അവർ വൺ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഗെഗാ വാട്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അവർക്ക് അതാണ് അവരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റാങ്ക് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എനർജീസ് ഏത് കൺട്രിയുടെയാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ആണ് അവർക്ക് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഗെഗാ വാട്ട്സിൻ്റെ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദാനി ഗ്രീൻസ് ആണ് പിന്നെ ബ്രുക് ഫീൽഡ് റിന്യൂവൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് കാനഡ അവരാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് ഇവരെ ഇതിൽ തന്നെ വേറെ ഒരാണ് ഇറ്റലി ബേസ്ഡ് ഗ്രീൻ എനർജി പവർ അല്ലെങ്കിൽ എനൽ Green Power and UK, uh, United Kingdom, the Light Source, SEP. Okay, that's the rank of the rank of the rank of the rank. Okay, and the capacity of the rank is 17.1 gigawatts and 12.3 gigawatts respectively. So, we have to talk about this. Now, Adani Green Energy Limited, India company, I have to talk about this. 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 Chief Executive Officer, Amit Singh, Headquarter, Ahmedabad, Gujarat, established in 2015. This is the bank of the SSC. Okay. നെക്സ്റ്റ് എസ് എൻ പിസ് എസ് എൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് പൂവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു റാങ്കിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിലെ അതിൽ എൽ ഐ സി ബിക്കംസ് വേൾഡ്സ് ഫോർത്ത് ലാർജസ്റ്റ് ഇൻഷുറർ ബേസ്ഡ് ഓൺ റിസർവ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ജർമ്മനീസ് അലയൻസ് എസ് ഇ ടോപ്സ് അവരാണ് റാങ്ക് വണ് പക്ഷെ അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ എൽ ഐ സി ആണ് റാങ്ക് ഫോർത്ത് ആയിട്ടുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് ഫൈവിൻ്റെ ആലിയാസ് എസ് സി ഓക്കെ അത് യാത് കൺട്രിയുടെയാണ് ജർമ്മനി പിന്നെ ചൈന ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ചൈനയുടെ നിപ്പോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ജപ്പാൻ്റെ അതുകൂടാതെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ പിന്നെ പിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനി ഓഫ് ചൈന ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് ചൈനയുടെ രണ്ട് കമ്പനി ഉണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്ന് ജപ്പാൻ്റെ ഒന്ന് എന്നിട്ട് ജർമ്മനിയുടെയാണ് ടോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് തന്നെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഷ്യയിലെ റീജിയനിൽ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏഷ്യൻ കമ്പനീസ് പതിനേഴത്തിന് ടോപ്പ് ലിസ്റ്റിൽ സ്പോട്ടിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എൽ ഐ സിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെയർപേഴ്സൺ ആരാണ് സിദ്ധാർത്ഥ മോഹന്തിയാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എവിടെയാണ് മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ
നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് കറോർ ഫോർ റിന്യൂവൽ എനർജി വായ ഗ്രീൻ ബോണ്ട്സ് ഇൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ട്വന്റി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ബോണ്ട്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഗ്രീൻ പ്രൊജക്ട്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്പോൾ റിന്യൂവൽ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊജക്ട്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഗ്രീൻ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ പബ്ലിക് അതിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പൈസ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രൊജക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റിന്യൂവൽ എനർജിയുടെ പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ റിന്യൂവൽ എനർജി പ്രൊജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസിക്കലി സോളാർ ആൻഡ് വിൻഡ് പവർ പ്രൊജക്ട്സ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പവർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അവർ അതിന് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡെറ്റ് ഫൈനാൻസിംഗ് ആണ് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഫൈനാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അബൌട്ട് സോവറൻ ഗ്രീൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോവറൻ ഗ്രീൻ ബോണ്ട് ആർ ഫിക്സഡ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിയറിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പത്ത് വർഷമാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പർട്ടിക്കുലർ ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആരാണ് ആ ബോണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം അവർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ സോവറൻ എൻറ്റിറ്റി സോവറൻ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ ഗവൺമെന്റ് ഓർ ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ കോർപ്പറേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ അടുത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ടു റേസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രൊജക്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിന്യൂവൽ എനർജി പ്രൊജക്ട്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരണം ഇത് ബജറ്റ് യാത് ബജറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീയുടെ ബജറ്റിലാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസെന്റ്ലി നടന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് ഹെഡ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ബോർഡ് ആരാണ് സമീർ ഷാ ആണ് ചെയർമാൻ ഓഫ് സ്വിഗി ഇന്ത്യ അനന്ത് കൃപാലു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടു ഓപ്പറേറ്റ് മാർസ് റോവർ അക്ഷത കൃഷ്ണമൂർത്തി ഫസ്റ്റ് വിമൻ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ടു ബി ഡിപ്ലോയ്ഡ് അറ്റ് സിയാച്ചിൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഗിത്തിക കൗൾസ് എന്നിട്ട് സി എം ഓഫ് തെലങ്കാന രേവാന്ത് റെഡ്ഡി ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഒ യു എം ഒ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എം ഒ യു ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലാണ് ഉജ്ജീവൻ സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്ക് ആരുടെ പാർട്ട്ണർ ചെയ്ത വാട്ടർ ഡോട്ട് ഓർഗ് ടു ഓഫർ സാനിറ്റേഷൻ ലോൺ പിന്നെ കർണാടക ബാങ്ക് ടൈസ് അപ്പ് വിത്ത് എച്ച് ഡി എസ് സി ലൈഫ് ടു ഓഫർ ഇൻഷുറൻസ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്സിസ് ബാങ്ക് ആരോടെ എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്ത ആർ എം എ സോറി ഐ ആർ എം എ ആർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ആൻഡ് ലിറ്ററസി ഇൻ ഇന്ത്യ കൊട്ടക് ബാങ്ക് എന്താണ് ആരോടെയാണ് പാർട്ട്ണർ ചെയ്ത് എൻ ഇ സി എൽ ടു ഇഷ്യൂ ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡസ് ബാങ്ക് പാർട്ണർ ആരോടാണ് ചെയ്ത വൈ അമേരിക്കാസ് ടു എനാൻസ് ഫാസ്റ്റ് റെമിറ്റൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്നൊന്നേ കാല് മണിക്കൂർ പോകുന്ന ബട്ട് അത്രയും പോയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇത്തിരി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് ഒരുപാട് ഡെപ്തിൽ പോകാതെ കുറച്ച് സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്താണ് എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഇത്രയും സമയത്ത് തീർക്കാൻ പറ്റി ബട്ട് അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ എന്താണ് എപ്പോഴും റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിവിഷൻ സെഗ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സാം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാം വീഡിയോയിലും ലാസ്റ്റിൽ മാത്രം അത്ര ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ റിവിഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫാക്ട് എന്നുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് എം ഒ യൂസ് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്സ് ആൻഡ് ഓഥേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേസ് ഇതെല്ലാം ഈ ഏരിയയിൽ കവർ ആവും അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ അത് എപ്പോഴും റെഗുലർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മാക്സിമം ആൾക്കാരിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ക്ലിക്ക്